আমি অমরেশ পাত্র মাই পার্সোনালিতে আমি যেটা শেখাবো অঙ্ক বিষয় অঙ্ক আমাদের যে পাঠ্যপুস্তকে দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকে যেটা রয়েছে কোয়ালিটিক ইকুয়েশন বা দীঘাত সমীকরণ তো দীঘাত সমীকরণ বোঝানোর আগে আমি একটু সমীকরণের সূচনা সম্বন্ধে আইডিয়া দিই তো দীঘাত সমীকরণ তো আমরা করবই দীঘাত সমীকরণটা আমরা আলোচনা করবই তো তার আগে অ্যাকচুয়ালি সমীকরণগুলো কি হয় তো সেটা আমরা জিনিসটা আরও ভালো করে বুঝে নিই দীঘাত সমীকরণ খুব ইজিলি ব্যাপার খুব ইজি ব্যাপার সেটা আমরা খুব সহজে জেনে যাব তো আমরা একটু ব্যাকে চলে যাই ধরো সেভেন এইট এই এই সমস্ত লেভেলে আমরা যে সমস্ত সমীকরণগুলো শিখেছিলাম তো সেই সমীকরণে যদি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্ট করা যায় সেটা কীরকম করে হয় নাইনে তোমার জেনেছো নাইনে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই সাপোজ ধরো একটা সমীকরণ দেওয়া রয়েছে এ এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো এটা একটা সমীকরণ তো এই সমীকরণের একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করতে পারবো আর একটা লেখচিত্র আমি অঙ্কন করতে পারবো খুব সহজ ব্যাপার সেটা কীরকম হতে পারে সেটা একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন তোমার এটা হতে পারে ধরে নাও এটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্ট হতে পারে কোনটা না এই এই সমীকরণটা লেখচিত্র দেখার পরে এইটা হতে পারে ঠিক কি না এবারে ধরো আমরা তো এটা করতে পেরেছি এটা কোন ক্লাসে শিখেছি এটা আমরা নাইন ক্লাসে শিখেছি ধরো আমি যদি আরও একটু ব্যাকে চলে যাই ধরো আমরা পেট চলে গেলাম একটু এইট বা সেভেন ঠিক কি না তো সেই ক্ষেত্রে কী হবে ধরো আমি একটা সমীকরণ আঁকছি সেই সমীকরণটা লিখছি দেখো ধরো দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস ফাইভ এক্স মাইনাস সিক্স এক্স ইজ ইকাল টু টু ঠিক তাহলে এটা একটা এটা একটা আমার সমীকরণ তাহলে এই সমীকরণেরও একটা কি হতে পারে সমীকরণ একটা লেখচিত্র হতে পারে যেরকম ধরো এরকম যদি সমাধান করি টু এক্স প্লাস ফাইভ এক্স কত হচ্ছে আমার সেভেন এক্স সেভেন এক্স মাইনাস সিক্স এক্স ইজ ইকাল টু টু এখান থেকে আমরা সমাধান করি কি হচ্ছে এক্স ইজ ইকাল টু টু ঠিক তাহলে এর গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কীরকম হবে এই গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন কেমন হচ্ছে এরকম তাহলে দেখো আমি এরও একটা কি পাচ্ছি এরও আমি একটা লেখচিত্র পাচ্ছি তার মানে দেখো যত ইকুয়েশন হয় যত ইকুয়েশন হয় তুমি যত ইকুয়েশন দেখতে পাবে সবার কিন্তু একটা গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হতে পারে এবার যেহেতু আমরা ছোট বা ক্লাস নাইন বা ক্লাস এইট বা ক্লাস সেভেন সেগুলো কি গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনগুলো এরকম হবে এবার কোয়ালিটিক ইকোয়েশন যেটা আমরা ভবিষ্যতে আলোচনা করব সেটা কি হবে সেটা দীঘার সমীকরণ সেটা স্ট্রাকচারটাও কীরকম ঠিক এবারে ধরো আমি একটু আরও ডেপথে আসছি ধরো তোমাকে একটা সমীকরণ দিয়েছে কীরকম সমীকরণ দিয়েছে এক্স প্লাস বি ওয়াই প্লাস সি ইজ ইকাল টু জিরো এটা একটা কিন্তু যেটা তোমার সমীকরণ তো এই সমীকরণের কি করতে হবে এই সমীকরণের সমাধান করতে হবে তো তুমি মেলে কি করো তো এখানে কি করো তুমি এক্সের বিভিন্ন মান বসিয়ে তুমি ওয়াইয়ের মান পাও সেগুলো পুট করে করে কি করো একটা তুমি সরলরেখা পাও ঠিক এবারে এই সরলরেখার এই সরলরেখাটা তুমি পেলে এবার ধরো আর একখান তোমার সমীকরণ আছে এখানে তুমি কি পাবে তাহলে দেখো এই সমীকরণটার লেখচিত্র কীরকম হচ্ছে এইটা হচ্ছে তোমার লেখচিত্র তাহলে প্রথম যে সমীকরণটা আছে দেখো প্রথম সমীকরণের লেখচিত্র হচ্ছে তোমার এইটা ধরলাম এই সরকারটা এল ওয়ান এবার দ্বিতীয় সমীকরণের লেখচিত্র কি হচ্ছে তোমার এল টু তাহলে এল ওয়ান আর এল টু কোন ভাবে পয়েন্টে ইন্টারসেট করলো সেটা হচ্ছে এই পয়েন্টে তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে কি এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার সমাধান এই পয়েন্ট হচ্ছে আমার এই পয়েন্ট হচ্ছে আমার সমাধান তাহলে দেখো এই পয়েন্টে কী পাবো আমি একটা এক্সের মান পাবো আর একটা কিসের মান পাবো ওয়াইয়ের মান পাবো 
ठीक धरो ये छेद बिंदु हलो x1 y1 এবার দেখো তোমাদের একটা বুঝতে অসুবিধা হতে পারে কি রকম না সব আমি দেখো সব কোন এ দিয়ে দিয়েছি কোন না নিউমেরিকাল কোন প্রবলেম না এটা এটা একটা ইন জেনারেল ফর্মে সব অঙ্কগুলো হচ্ছে দেখো ax by c যেখানে তোমার কি হচ্ছে এটা রয়েছে কনস্ট্যান্ট b টা কনস্ট্যান্ট c টা কনস্ট্যান্ট আচ্ছা তারপর কি রয়েছে তোমার এখানে p a p q আর এগুলো সব কনস্ট্যান্ট নরমালি তোমাদের বই কি দেয়া থাকে কি ধরো এরকম দেয়া থাকতে পারে 2x 3y 12 0 3x 2y 12 is equal to 0 তাহলে তোমার বইয়ে এরকম দেয়া থাকতে পারে তাহলে এগুলো কি এগুলো দেখো এগুলো খুব সহজ মানে খুবই সমস্যা বলে সমাধান করা খুব সহজ আর এখানে কি হচ্ছে এখানে তোমার একটা ইন জেনারেল ফর্মে দিয়ে আছে তো এই ডি স্ট্রাকচার কি হবে এরকম ভাবে বেড করে দিয়ে এগুলো সমাধান করে দেয়া যায় লেখচিত্রের সাহায্যে খুব সহজ হবে এগুলো এবারে ধরো তো আমরা এগুলো অলরেডি শিখে ফেলেছি কোন ক্লাসে কোন ক্লাসে শিখেছি আমরা 9 ক্লাসে শিখে ফেলেছি এবারে যদি এরও আগে আমরা যেতে পারি ধরো আমরা ক্লাস ধরো 7 কি আমরা 6 এ পড়ছি বা 8 এ পড়ছি তো সেখানে কি রকম সমীকরণগুলো দেয়া থাকে এরকম একটা তোমার কি এরকম একটা তোমার সমীকরণ দেয়া আছে তো এইখান থেকে তুমি কি পাচ্ছ এখান থেকে তুমি যেটা পাচ্ছ -2/7 তাহলে দেখো যে সমীকরণটা রয়েছে এই সমীকরণটা লেখচিত্র হচ্ছে এটা তাহলে এইটা হচ্ছে তার কি এটা হচ্ছে তার সমাধান এর কি পাচ্ছি আমরা -2/7 আর 0 দেখো -2/7 টা কোনটা -2/7 হচ্ছে এটা x অক্ষ বরাবর যাচ্ছে আমরা তাহলে এতটুকু পেলাম কি এতটুকু হচ্ছে -2/7 আর y এর পার্ট কি পাচ্ছি y এর পার্ট আমরা পাচ্ছি না কিন্তু y এর পার্টটা কি হয়ে যাচ্ছে y এর পার্টটা হয়ে যাচ্ছে আমার 0 y এর পার্টটা হয়ে যাচ্ছে আমার 0 তাহলে -2/7 আর 0 এখানে স্যার ওয়ার পার্টটা দেখছেন ওয়ার পার্টটা কি না ওয়ার পার্টটা হচ্ছে এই সমীকরণটাকে এরকম ভাবে লেখা যায় y এটা তাহলে আমরা কিন্তু দুটো সমীকরণ পাচ্ছি আমরা এরকম 9 এ কি করেছিলাম 9 এ যেটা শিখেছি যে দুটো সমীকরণ থাকতে হবে এবং সেইখান থেকে সমাধান করতে হবে কিন্তু দেখো আমরা কিন্তু অজান্তেই ক্লাস 7 বা ক্লাস 6 এ শিখেছি দেখো y 2x 5x 2 0 যেখানে এইটা একটা ইকুয়েশন আর একটা কি y 0 একটা ইকুয়েশন আর আমরা জানি y 0 মানে কার সমীকরণ y 0 মানে x অক্ষের সমীকরণ তাহলে দেখো x অক্ষ আর x 2/7 সরি আমার একটু ভুল হয়ে গেছে মানে -2/7 এটা -2 এর +2/7 মানে কারণ -2 এর পাশে আছে +2 হয়ে যাচ্ছে তো অ্যাকচুয়ালি ঠিকই আছে মানে গ্রাফ ঠিকই আছে মাইনাস ওখানে মানে মাইনাস টু পাসে গেল তাহলে 2/7 হয়ে যাচ্ছে আমার তো গ্রাফ ঠিকই আছে তো এখানে মাইনাস জায়গা প্লাস হয়ে যাবে জাস্ট তো যেটা বলছিলাম আমরা y 0 মানে কি y 0 মানে দেখো x অক্ষের সমীকরণ আর x 2 2/7 x 2/7 তো সেটা হচ্ছে তোমার এইটা তো এইটাকে আমরা মুছে দিই তো অ্যাকচুয়ালি এগুলো কতটা ম্যাটার করে না কারণ যখন উঁচু ক্লাসে উঠবে যখন দেখতে পারবে কোথায় প্লাস কোথা মাইনাস ওটা ব্যাপারটা নয় ব্যাপারটা হচ্ছে যে তোমার গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ছবিটা ঠিকঠাক আছে কিনা বুঝালে ব্যাপারটা তো আমরা যে গ্রাফিক্যালি বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা তো দেখো ব্যাপারটা 2 বাই 7 আর হচ্ছে x y 0 তা দুটো ইন্টারসেকশন পয়েন্ট কোনটা দেখো এইটা দুটো ইন্টারসেকশন পয়েন্ট হচ্ছে এইটা তার এই রে হচ্ছে তোমার সমাধান x 2 বাই 7 আর হচ্ছে কি তোমার 0 অ্যাকচুয়ালি এখন -2 বাই 7 হবে না যেহেতু এটা -2 বাই 7 তাহলে গ্রাফটা কিন্তু এইদিকে ঘুরে যেত ঠিক কি না তো এটা হচ্ছে 2 বাই 7 এইদিকে আছে আর তুমি 2 মাইনাস 2 বাই 7 লিখলো ওটা ভবিষ্যতে কোনো সেটা কোনো মানে অসুবিধা কোনো বিষয়বস্তু নয় হবে না তো যা যাই হোক তো আমরা যেটা জানতে পারলাম তো এই জায়গাটা হচ্ছে কি আমার সমাধান এবারে দেখো ওয়ার মানটা কি ওয়ার মানটা আমি জিরো পেয়ে যাচ্ছি তাহলে ওয়ার মানটা জিরো বলে তো আমরা সেই সময় সেই সময় আমরা ওয়ার মানটা নিয়ে অতটা কিছু আলোচনা করিনি তো x 2 বাই 7 হচ্ছে আমার কি आंसर তাহলে এখানেও কি পাচ্ছি এখানেও আমরা একটা ছেদবিন্দু পাচ্ছি এবং সেইখান থেকে কি পাচ্ছি সেইখান থেকে আমরা একটা সমাধান পাচ্ছি ঠিক এবারে ধরো এগুলো কি এগুলো সব কিন্তু লিনিয়ার ইকুয়েশন লিনিয়ার মানে মানে রৈখিক সমীকরণ সব কথা দেখা গেলে কি পাচ্ছি একটা স্টেল লাইন পেয়ে যাচ্ছি দেখো এটা একটা স্টেল লাইন পেয়েছি আগে যখন যে আগে যেগুলো এঁকেছিলাম এরকম একটা ছবি এঁকেছিলাম তার মানে এটাও কি এটাও একটা স্টেল লাইন পেয়েছিলাম প্রত্যেকটা আমি স্টেল লাইন পেয়েছি কেন স্টেল লাইন পাচ্ছিলাম কারণ হচ্ছে দেখো আমি স্টেল লাইন সেগুলোকেই পাবো যখন আমার যে ভেরিয়েবল দেয়া আছে সেই ভেরিয়েবলগুলোর পাওয়ার কি হবে ভেরিয়েবলগুলোর পাওয়ার এক হবে তখন আমরা কি পাবি তখন আমরা যে পাবো লেখচিত্রগুলো সেই লেখচিত্রগুলো পাবো সরল রৈখিক এবারে যে শুধুমাত্র সরল রৈখিক সমীকরণ হয় এরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নয় সরল রৈখিক ছাড়াও অন্য সমীকরণ হতে পারে যেরকম ধরো আমি একটু ওই লাইনে ওই দিকে জিনিসটাকে নিয়ে আলোচনা করছি দেখো এবারে এই যে ব্যাপারটা এই ইকুয়েশনটা দেখো এই ইকুয়েশনটাতে y ax2 dy n 
प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जिरो ठीक तेल एखान एक जिस देखते ही पाची एखे दो समीकरण तुम्हारा दिया है वाई इजिकल टू जिरो और एक सेकेंड इक्वेशन की दिया है एक्स टू दि पार एन प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जिरो ठीक है तो यहां एक एक्सर मान पा एखान एक एक्सर मान पा तो ये धर ग्राफिकल जो रिप्रेजेंट करी ये क्यों क्योंकि बोला खूब मुश्किल जो देखते कीरकम है लेखो चित्रता है ये जाइ होते जाइ होते ओके तेल एर समाधान को पा एर समाधान हम तुम्हारे एर समाधान हमारे एवे यहाँ विषय वस्तु जानब ना एगो अनेक हायर क्लस आज है एर विषय वस्तु पर जो और उचु क्लस उठब तक जानते पर तो मेन जो आज है कि दीघा समीकरण देखो दीघात होते त्रीघात होते एक्सर पावर जा इच्छा होते पे तो तो लिनारि कोश्चन सम्बन्धे आइडिया पे जो क्लस सेभेन सिक्स पे लिनारि कोश्चन सम्बन्धे क्योंकि जानतम जगह सरौरखिक समीकरण तक आप क्योंकि जो आप नाइने उठल तक जानते जगह सरौरखिक समीकरण जरको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्ल टू जिरो यकम फर्मे जो छो ए दीघा समीकरण का जानबो से कीरकम होते देखा जाए एक इंट्रोडक्शन दिया जाए दीघा समीकरण सम्बन्धे तो दीघा समीकरण क्या दीघा समीकरण कारण देखो एक्सर एखे सर्वोच्च पावर की आज दुई आज एक्सर सर्वोच्च पावर जेहतु दुई आज है दीघा समीकरण दीघात होते चतुर्घात होते क्योंकि सेगल समाधान विषय वस्तु ना हमारे पाठ्यपुस्तक मध्य वो आलोचना करा नहीं तो वो जब उचू क्लस उठब तक बुझे पर तब एक कथा ख्याल रखे देवे जत घात एक्सर की है तत कटा मान पा जत कत जत कटा घाट थक तीनटे थे तीनटे पा चारटे थकले चारटे पा पाँचा थकले पाँचा पा एन थे एन खान समाधान पा एन थे एन खान पा आगे कथा एक रिकाप करो देखो जो हमें इटे लिखे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्ल टू जिरो एखे क्योंकि दोटो मान पे क्योंकि दोटो मान कार कार एक्सर एक पे वाई एक्ट मान पे एक्सर एक पे वाइर एक पे मैं एखान एक एक्सर मान पे वायर दो वायर एक मान पे क्योंकि जो धर ए एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्ल टू जिरो जो यहाँ समाधान कर वायर मान तो जिरो हमें पे जा आलोचना करब ना आलोचना करब को नहीं आलोचना करब ए इक्वेशन के लिए तो इक्वेशन जो समाधान करी एक्सर कट मान पा एक्सर मान पा दोटो एक्सर मान पा ना दोटो तो वही एक्सर मानगुलो के लिए ही कम भाव एक्सर मानगुल बार करते हैं सेगल नहीं समाधानगुल पर क्लस आलोचना करब दीघा समीकरण पर आज के बुझल इंट्रोडक्शन अफ इक्वेशन मैं इक्वेशनगुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कम होते तो दीघा समीकरण के बेपार पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को कम है समाधान कम होते तरह बीजगुल कम होते आलोचना करब पर क्लैसे धन्यवाद